Danes začenjamo na nogah. Dobrodošli v posebni novoletni epizodi Studija Triglav. Preden stopimo v novo leto, si lahko vzamemo trenutek ali dva in premislimo svoj vsak dan. Pravijo, da je navada železna srajca. Kaj pa, če je ta srajca iz jabočnih olupkov ali pa iz ananasa ali pa iz bambusa? Potem se vse postavi na glavo. Z mano je Mateja Benedetti, pionirka trajnostne luksuzne mode, primorka, ki razmišlja veliko potezno in pogumno, ter prva gostja, ki je v naš studio prinesla cel kup pripomočkov. Mateja, lepo pozdravljena. Pozdravljen. Začni vas z najtršim orehom. Kaj je trajnostna moda? Trajnostna moda zelo nakratko pomeni, da pri samem procesu izdelave oblačilo, tekstila naprej, ni bilo uškodovana zemlja, voda, zrak ko bom rekla, minimalno, bomo nekaj stoprocentno ne, ampak pazi se v postopku, se čima oškoduje predvsem vodo. Govoriva o inovativni uporabi, ne samo materijalov, pa tudi proceso izdelave. Kako so se torej te štiri stvari pred nami spremenile v vse te kreacije? Takole, ok, če začartamo pri plastenki, a ne? To je odpadni materijal, ne, se pravi, spijemo v vodo, sok, karkoli, odvržemo plastenko, a ne. Je pa res, da v trajnosti nisem še naletela na trajnostne bleščice, ne, to je še eno področje, ki ni bilo razvito. In se nekaj, ok, kaj pa, če se iz teh plastenk naredijo bleščice, ne, tako da smo zbirali stare plastenke, jih ročno, se pravi, perforirali, a ne in eno po eno zašili na to obleko. Tako da sicer tle bom lahko rečen, da je bilo nekje tri mesece dela, pet ljudi, zato da smo ustvarili to kreacijo. Rože pa so v bistvu jedno plastenke, ki je žgano pa ročno barvano. Mogoče celo gledalcem doma zgleda, kot steklena obleka pa ni, a ne? Ne, ni steklena, je pa plastična, ampak tako bom rekla, to je en princip, ki se uporablja v trajnosti, ki zdaj veliko govorimo o krožnem gospodarstvu. In krožno gospodarstvo je točno to, vzeti odpadek, ga predelati v nekaj novega, lepega, primernega za tržišče. Kako pa predelaš ananas? Ananas je pa takole, ananas je po bistvu alternativ, zame je trenutno najboljša alternativa za usnje. Zakaj? Zato, ker pri prehrambeni industriji je veliko odpadka ananasa, se pravi, ni samo ananas to od dzuna, ampak so tudi listje. Primer pa imate tega lesukniča, se pravi, to je ananasovo usnje. Najbolj podobno je nekje med papirjem pa med tekstilom, tako po tipu. Zato je tudi potrebno biti zelo pazljiv z dizajnom, ker je kar tok da ga jaz po navadi uporabljam za centralne dele ali pa recimo za pasove moške. S kakšnimi materijali se ti še spoprijemaš? Katere teksture še raziskuješ? Ne vem, zakaj je tukaj kuhalnica, pa kaj počne tu jabolko? Ok, kuhalnica ni zato, ker kuham za ne rošne. Ampak zato, ker nisem imela nič doma lesa. Nisem imela enega hloda, da bi ga prinesla. Skratka, ta obleka je narejena iz lesene kaše, les je osnova. To pa pomeni, da to so primeri, bom rekla, rastlinske svile, prvi primeri rastlinske svile na svetu. Wow. Kar pomeni, da je ima lasnosti svile, je mehka, ima lepadec. Kar je bil recimo zame, ki se ukvarjam tudi z vegansko modo, a ne sem izločila volne pa svile, je bil največji problem, kako izdelovati večirne obleke. Še zadnja stvar, ki jo imava tule. Kaj pa jabolko? Jabolko iz raja. Ja, zdi se mi, kar naprej govorimo o enih čudežnih, mističnih procesih. Ne, jabolko, tle imaš pa to krilo, a ne, je primer iz jabočnega usnja. To me je pa pred leti povabilo italijansko podjetje, če bi za njih razvila kolekcijo iz inovacijskega usnja, ki so ga razvili. In sicer isto, ista stvar, ko pa kot pri ananasu, na področju Alto Adige, ker imajo ogromne nasade jabok in izdelujo jabočne sokove in marmelade, so razvili poli z odpadkov to usnje, ki je sicer vezivo poliuretan 50-50, ampak se vmešča, kar se mene tiče v okrožno gospodarstvo. 
Zdaj že veš čas govoriš o tem, zakaj pravzaprav posegamo po novih materijalih, pa se ti zdi, da mogoče čez, ne vem, 20, 50 let lahko sanjamo svet, ki bo predvsem iz takih materijalov. Mislim, se mora to kar hitro zgoditi. Aha, še manj časa. Z 50 let, če ne bomo spremenili, nas ne bo več. Tako da mislim, da to je treba kar pohiteti. V bistvu je potrebno kompletno industrijo. Se pravi, od tega zjutraj, ko staneš, si umiješ zobe, od zobne ščetke, zobne paste, do tega izče se piješ kavo, kakšna je kava, v kaj se oblečeš, na čem spiš, kako greš v službo. Celoten, bom rekla, naš sistem bivanja je potrebno usmeriti v trajnost. Ja, potem pa mi prosim, pomagaj. Tukaj so same ženske stvari. A je nekaj, kar bi lahko jaz obleku? Lahko nekaj probaš. Ja? Ja. Prav zdaj, ta trenutek. Zdaj, ta trenutek. Jaz. Potem pa takole. Dajte nama minutko ali pa dve. Ta čas pogledajte, kaj, kako in kje je počne Ciril, če mu je uspelo uresničiti iziv, ki mu ga je zastavil Jure Košer. Potem pa se z Matejo vrneva in čaka vas. Modna revija, mogoče. Mik, čau. V začetku drugega tedna smo naredili velik premik. Od Mihna na sever Nemčije do Hamburga, ki mu je v časovnem obdobju samo generacije in pol uspelo postati najbolj zeleno mesto v Evropi. Zglednih trajnostnih praks je ogromno in ekipa jih pridno beleži. Sicer pa kemija na poti je odlična, božično večerjo, no to si bomo pa tudi zapomnili. Sledil je premik tolje na Dansko in slikovit Kebenhavn, ker smo pobirali čeljusti v pogledu na Kopenhil. Danci so se žiganico smeti in toplarno spremenili v priljubljeno izletniško točko s smočiščem na streki. Nora izkušnja. To, da ima objekt tudi najvišjo plezalno steno na svetu, je samo še nepračakvan bonus. Ja, danci znajo in naši zapiski vzornih trajnostnih prak spostajajo vse daljši. Na vrsti so Oslo, Lillehammer, Štokholm in Helsinki. Toli se počuti vse bolje, mi pa iz koučkov že vlečemo najdebelejše nogavice. To je pa zdaj silvestrska oprava. Ali me je sram igrati me nekje na predmodno oblikovalko? Ne veš, da vaši levi strani je gospod oblečen v smoking iz ekološkega bombaža. Ekološki bombaž? Ja, go certificiran. To pomeni, da pri sami izdelavi ni bilo uporabljenih nobenih toksičnih snovi. Bil je tudi etično narejen, se pravi fair trade, delo nas je bila pravično plačena, izdelano v Sloveniji, tako da lokalna proizvodnja. Nas je spodaj nositi t-shirt od Jana Oblaka iz Bambusa, se pravi Jan kot hobotnica, zato. Pas je iz ananasa. Čekaj, samo, stop igra. Tole je iz Bambusa. Bambus, ja. Bambus je v bistvu najbolj prijeten material, recimo, za kožo. Ja, ful prijeten. Ja, ja, ja. A lahko bi bila tudi pižama iz bambusa? Ja. Ok, ok. Jaz spim v pižami iz bambusa. Pametno, pametno. Kaj še imam, kaj še imam? Pas je iz ananasovega usnja. Aha. In hlače so spet iz ekološkega bombaža. Vrhunsko. Zdaj, ki si mi povedala, kaj vse imam na sebi, se počutim še toliko bolj cool. Čekaj, sem še nekaj. Gumbi so v bistvu iz ekvadorskega oreščka, tako da so naravni, niso sintetični, pa niso iz slonove kosti. So užitni? Ne, to ne, ne, lahko pa zobe brusiš. Podloga je pa tudi naravna iz ekobombaža, se pravi, da tudi podloga je s nikoli ne uporabljam sintetične. To pomeni, da ko to odvržeš, vse razpado naravi v treh mesecih. Ampak v omari ne, ne, v omari zdržiti je. Rado, če pridejo posebni moli. Ne, ne, neverjetno, neverjetno. Zdaj vidim, kaj je ta zasuk v razmišljanju, ne, se pravi, v vsakem detajlu moramo razmišljati in ga začeti spreminjati, iskati alternative. Tvoja znamka, Benedetti Life, pobira nagrade eno za drugo, oblačiš, oziroma linijo imaš z Janom oblakom, oblekla si v službence, Ane Roš, oblačiš Ano Roš. Kaj pa lahko iz vsega tvojega delovanja, pa tvojega znanja, Zdaj potegnemo tako za vsak danje uporabo. Kako lahko jaz, kot posameznik, trajnostno postopam, kar recimo izberam oblačila? 
Že eno je to, da preden stopite v nek nakup, da je ta nakup premišljen. Se pravi, da se dobro pozanimate o produktu, ki je nastal, a je etično nastal. Mogoče, če imaš, da je trajnostno narejenje toliko boljše, če ni mogoče razmišljati o manjši porabi. Se recimo tudi nosim svoje stvari, ki so recimo drage, ampak imam plašč, ki je star 50 let na sebi. Se pravi, kako lahko si moden tudi, če kombiniraš nek kost, ki je star 50 let, pa neki novega, ki je draži, pa mogoče hlače malo cenejše. Se pravi, nekak postopoma te, bom rekla, tako razmišljanje vnest v vsakodnevne nakupe. Jaz osebno svoje kose oblačil nosim, dokler praktično ne razpadejo na men. A je to trajnostno? Je. Zato, ker morate nekaj razumeti, več velik ljudi kupi nek produkt, pa ga niti enkrat ne obvleče, pa ga že den naprej, pa ga odvrže. Se pravi, tle je problem. Mislim, da je potrebno vsak produkt, ki ga kupite, res premisliti, a ga boste nosili vsaj 30 krat. In to je že rata trajnostno. Pa tudi, lahko jih popravljamo, lahko iz njih delamo nove stvari. Jaz sem navdušen. Upcycling, recycling, tako. Kroženje v vseh pogledih, tako kot si omenila. Ja, ja. Jaz ne vem, kaj naj še rečem. Danes bom domov čel prebrsko celo svojo omaro, razmislil še enkrat vse, kaj in kako se oblačim. Hvala Mateja za tvoj čas, za znanje. Vam seveda želimo srečno in trajnostno novo leto. V naslednji epizodi se vidimo spektakularno v zraku. Jaz skočim na pohorje, pa še kaj. Vam povem več. Mi da pa zdaj le prosim, poglejva še vse ostale stvari. Hvala Mateja. Hvala tebi.